本专场的一个封面的拍品啊。那么也先先跟大家看一下我们本次的这本书哈。本次的这本图录的封面、封面、封面级的拍品就在这啊，为大家展示。那么我先，汤老师，我先跟大家讲一下这个尺寸啊，先来跟大家说一下这个直观的感受。这一件，那么跟大家展示一下，呃，这是一件这个清乾隆的斗彩缠枝八宝纹的大盘。整体的尺寸是非常的大，它的口径是五十一公分啊，五十一公分。我先为大家呃讲解一下它的这个整体的纹饰。那么它的这个盘心呢是绘了两只这个葵凤，两只，那么声音小一点好吗？嗯。呃，我们这个盘心呢是绘了两只这个葵凤，对，呃，寓意着寓意着这个喜相逢啊，喜相逢，两只葵凤。然后在它的这个葵凤的这个边缘一圈呢是。呃，绘了这个缠枝花，缠枝花。嗯。然后另外呢，它的这个，呃，这边的这一圈纹饰呢，也相对于也算是它的一个主体纹饰了啊。我们叫它这个斗彩，呃，这个八宝纹大盘。那么八宝也就是在这边，呃，八宝，呃，它也是按照这个顺序来的哈。嗯。从这个轮、罗、散、盖，呃，花、瓶。愚节啊，对，这个也是根据这个佛家的这个这个文化而来啊。那么这个八宝的它的八宝纹的中间呢，是配以这个祥云来作为配饰、嗯。另外呢，在这个内口沿的边缘一边缘这一圈呢，它是以海浪纹，以海浪纹来作为一圈边沿呃边缘的一个装饰。呃，在海浪纹的这个中间呢，它是还有还有八个杂宝纹。呃，杂宝文我特意的看了一下啊，我觉得还挺有意思的。呃，我们一起来看一下都有哪些个杂宝啊？这个这个地方大家可以看一下。啊，这个地方是一个方圣形啊，这是方圣。然后这个是钱币，呃，这个是庆啊，就是吉庆有余的那个庆啊。然后这一块呢是双角啊，西角就是双两个双角。那么这个呢是这个珊瑚枝啊，珊瑚枝，然后这一块呢是这个夹板，夹板，然后这个呢是两个银锭啊，我们一般说必定如意，必定如意啊，指的就是这个银锭，然后还有这个火珠，还是火珠，然后呢你知道吗，汤老师，昨天我看这个方胜啊，我就我就在想，我说哎为什么会有方胜呢？方胜代表什么意呃寓意呢？对，那么。这个方胜呢，因为它是两两，就是它会重叠在一起，也是表示怎么说呢，就是永不分开。然后这个，嗯、呃，就是也有这个呃吉祥的寓意在里边啊。嗯。呃，整个的这个这个还是非常有气势的。然后再看一下它的背部啊，站起来这个有点大。款，正面给大家展示。来，我们看一下整个的这个背部的一圈呢，是绘的是缠枝莲，一圈的缠枝莲。然后呢，它的这个这个圈足呢，是以典型的泥鳅背的这种这种形状啊，泥鳅背的这个形状。然后它的底足的中心位置是以这个篆书来写了“大清乾隆年制”六字的三行篆书款。整体的这个是这个尺寸大小啊，我现在立在这儿，大家可以。和我的和我的手吧，可以做一个对比啊，可以知道这一件到底有多大，多么的是有气势，而且呢，嗯，您知道吗，陶老师，就是我昨天啊，我看到这件东西呢，我是在想，就是但凡是有这种海浪纹一圈的这种海浪纹，我总是觉得它的气势会非常的不一般。嗯。后来我发现了，什么地方最常见到的这种海浪纹呢？对。其实我为大家来帮我切一下这个图片好吗？帮我切一下图片，嗯，图片切过来了吗？啊，那么我我说我为什么看到海浪呢？我会感觉特别有气势呢？是因为我之前在这个黄袍上面，就是在这个皇帝的衣服的边缘啊，对，它都是配有这个海水江崖啊。那么海水江崖呢，也是有一统江山、江山永固之意啊。对，那么不光是就是一般的这个黄袍的边缘都会有这种配饰，嗯，你看，我们再来看另外一件黄袍，嗯，这件也是啊
，在它的这个边缘，这个龙袍的边缘都配有海水浆牙，所以说啊，这件大盘呢，呃，它在这个边缘配有这种海水浆牙呢，给人的第一感觉就是相当的有气势。另外呢，它的这个尺寸是高达五十一公分啊，呃，我觉得就是说，如果在当时它是作为。作为实用器来说的话，其实在后来来说，它是一件非常不错的一件陈设器，对对吧、嗯？非常不错的一件陈设器。嗯。呃，再跟大家说一下啊，就是关于这个这个八宝的这个纹饰啊，相信就是玩瓷器的人，大家对于八宝的这种纹饰已经是不陌生了。呃，来帮我切过来。嗯。呃，那么对于八宝的这种纹饰呢，大家应该是。不陌生了，因为在做瓷器的时候，呃，不是在那个看瓷器的书的时候，我们我记得我们那会儿就在背，八宝有哪八宝，就是开口就来，和这个罗罗伦罗散盖花结鱼肠，对吧？嗯。然后，那么八宝呢，它也是佛教文化的一一个一个代表纹饰。我们说这个，它也是藏藏传文化传入中原的一个体现，对吧？就是。呃，西北边疆呢，它其实一直以来还是还是受到朝朝廷很大的一个重视的啊。那么从唐代的这个文成公主她入呃入藏，然后在明代的时候呢，它是就是中央政府呢，它在西藏会设立一个管理机构。然后呢，清代呢，它是以这种藏传佛教呢作为呃这个维系就是就是各个民族关系啊，然后密切这个民族感情的一个。一个一个基础啊，以这种藏传佛教作为一个基础。那么，其实，在清朝、清代的朝廷呢，它也是，呃，和西藏的地方关系呢，也是更加的紧密。就是有的时候，以这种文化来来进行管理，其实是一件非常有利、嗯、非常好的一件事情。就是也是让西藏的这个民众看到了中央政府它对于这种呃少数民族啊，它的这种文化的一个传播，对吧？我觉得它也是象征着一个国家的，一个怎么说呢？一一个呃一个长远的一个一个发展，就是他们所要让，就是让西藏的这个民众看到中央政府的一个态度吧。嗯、啊。然后呃，再说一下这个斗彩哈，我们这一件呢，说是斗彩，它是我们现在所理解的，就是特别具有。典型特征的一个斗彩，为什么呢？就是说它是青花勾勒边缘，对吧？对，青花勾勒边缘，呃，它是以青花来做轮廓，然后在右上呢去以彩来填，呃，来填彩。那么斗彩呢，它在呃之前呢也有叫做兜彩，就是裤兜的兜，嗯、<笑>就是感觉把那个右上的彩给它拿青花的轮廓给它兜起来，嗯、也有叫填彩那么一说啊，也有叫填彩一说。呃，另外呢，还有一种斗彩呢，它是那个斗，就是，呃，斗斗乐的那个斗。斗乐的对。对对对。斗趣儿。斗趣儿的斗、啊。为什么呢？因为他们是呃，就是说有一种呃说法呢，就是说斗彩呢，它是右下彩和右上彩相斗成趣。对。啊、呃，所以它也叫斗彩啊。嗯。关于斗彩呢，有不同的说法。嗯。嗯。然后呢，最早呢，在八十年代以前，大家。就是一直认为，就是说斗彩最早是呃是出现于这个呃成化年间，嗯，一直以来以为是这样。那么到一九八八年的时候，在那个景德镇珠山御窑出土的时候哈，然后发现了那个林宣德的一件呃一件斗彩的荷塘鸳鸯纹盘。对，我们给大家可以一起来看一下，来帮我切一下。来，切换一下。对，那么也就是这一件。对，那么就是这一件啊，带有这个宣德款的一件斗彩鸳鸯纹盘。那么这个发现呢，让呃让大家把对于斗彩的这个概念啊，就是最早最早始呃始烧于这个成化年间的这个概念，给它又往前提了。呃，现在我们可以说斗彩最早那么是出现于这个嗯宣德年间，对吧？嗯。嗯呃，最早出现于呃宣德年间，然后呢是在成化年间呢，它得到了一个很大的一个推崇，然后也是进入到它的一个辉煌阶段。我们一般就是说，以拥有一件成化斗彩，那是相当相当牛的，对吧？啊，对。啊，然后到明代中晚期的时候呢，因为它那个政治上的一些一些斗争啊等等，所以呢，就是到明代中晚期呢，这个斗彩进入了一个衰落期。嗯。然后到康熙。
到乾隆年间的时候，这个斗彩又继续进行了它的一个辉煌的一个阶段啊。大概斗彩呢，就是一个这样的一个一个一个历史吧。嗯嗯，我们再结合这一件拍品来说，就是给我的感觉就是气势非常的雄伟，然后整个的这种就是。就是一看就是官窑气十足哈。对，嗯，皇家用瓷。对，这个就是和民间的瓷器呢，它一个最大的不同就是它的制作工艺啊比较的规范，另外一个呢纹饰啊比较的工整，中规中矩啊，不是那种呃随意的，或者我们说的美一点就是比较飘逸的一种绘画技法来展示它的那种呃艺术感。所以这件东西呢，不仅是尺寸大，啊，关键问题呢，它的这个整体的绘画风格啊，纹纹饰，包括色彩的展示，就代表了宫廷使用的器物啊，它具有一定的高度啊，不能用民窑来和它同日而语。所以我们讲这样的大尺寸的东西，嗯、呃，在我们这个拍卖市场或者说收藏。这个藏家之间的话呢，这种东西还是比较少的，应该说也是比较稀罕，因为像这种右下彩加右上彩的这种工艺呢，因为它工艺比较复杂，它要经经过两次的烧造，一次是通过高温的窑里的啊这种烧造，然后呢要进入彩炉里面对彩的一种烘烤，这两种工艺呢，对这个器物本身也是一种火的考验。因为什么？这个瓷器呢？尽管你说我印在窑里一千多度烧完了，再到炉里去烘烤，这个明显这个温度相差很大。那么应该说是没有问题的。但是有的时候啊，总有一些意想不到。所以，呃，对这种器物呢，我们总的来说就是两个字：风险。啊，它的风险比较大。所以我们当看到一件这么漂亮的东西展示在我们面前的时候呢？我们就要想到，它通过不同的工艺来造就这么一件东西的产生，的确在工艺本身来讲是有风险的，是不易的啊，不是那种随心所欲、说来就来的啊。那么第二一个呢，就是这个彩绘啊，它要根据啊这个事先设计的图案当中的要求，当然这个图案一定是。通过这个啊，这个皇帝啊，帝王钦定，那么才能这个照样按照这个纹饰去试彩的。所以这一切啊，这一系列的这个制作过程，它远远超过了我们一般人的想象。所以我们看到这样东西的时候呢，首先一个是肃然起敬，啊，这个起敬并不是像这个帝王起敬，啊。而是像我们这些创造出这种器物的这些工匠们，向他们致敬。是的。啊，因为他们通过了千百次的不断的锤炼，使他们的技艺不断的成熟，才能给我们今天的人看到这么美好的、让人喜爱的这么一件艺术作品。所以。我们看到这个作品的时候呢，为什么要花这么多的啊时间去推荐它？是一个最根本的问题，就是它来之不易，啊，不是我们想象那么简单，啊，呃，这件东西呢，呃，刚才我们董小姐已经讲过了，这个与宗教有关，与佛教有关。那么伦罗伞盖、花冠鱼肠这种八宝这纹饰啊，明代就有。口沿上的这种杂宝，元代就有。我在那个《易趣说》这个谈这个右上彩瓷那一部分呢，呃，也还没谈到这个啊，因为这个这个彩呢，我们讲斗彩，斗彩用专业术语讲，它就是右上彩加右下彩，或者说右下彩加右上彩，啊，这是一个比较专业的说法啊。当然，我们用斗彩来描绘，大家就应该知道它是怎么回事了啊。那么这个东西呢，我们今天啊给大家看到了，中间是双凤啊，然后呢莲花啊，然后呢是八宝，外边呢又是这个也是用的残枝莲花啊，用的这个翻莲啊，这个整体的绘画是的确第一是比较的繁缛。
第二呢，这个弓呢比较的精致。嗯。啊。而且它这么大的尺寸，就是一点都不瓢啊，非常的周整。对对对，像这个问题呢，刚才董小姐讲这个问题呢，我觉得非常有意思啊。这个在这儿呢，我想顺便再说一下，因为像这种大尺寸的东西，在清代啊，应该说它的技术。已经比较的娴熟了。我九四年的时候，我在澳门工作啊，那么我的一些澳门和香港的朋友就跟我提出一个问题，他说，官窑器呀，他说应该是比较标准的，因为它有一个前提，它是不计工本，所以它一定是最标准的，所以它的东西拿出来以后呢，是带有标志性的这种功能。所以它的东西一定是规整的，其实是不对的啊。明代的官窑器，同样，它的口沿器型是不规整的。清代有少数的器物是不规整的，我强调一下，这是官窑器啊，绝大部分是规整的。所以我们在这个看到清代器物的时候呢，你可以用这样的标准去要求它。这没有错，但是你用这种标准去要求明代的器物，那你就错了。可以说，明代很少有非常规整的，所以我们看到明代官窑器非常规整的，我们就用两个字来回形容，就是难得，非常不容易啊。对。但是清代的话呢是比较多见了啊，所以刚才我们董学讲这么大尺寸这么规整，是吧？这个呢，只能说明我们这些工匠啊，已经掌握住了绝对、哎、掌握了这种烧造技艺啊，这在清代来讲，这个比较多见、嗯、啊，所以，呃，很不容易啊，很不容易这件事情。对。然后，汤老师，我还想跟大家聊一下关于斗彩啊，因为，呃，因为也是之前有这个有客户曾经跟我们就是探讨和纠结过这个斗彩哈。嗯呃，我们之前有卖过一只这个斗彩的一一只罐套纹的盘子，然后呢，他可能是觉得那个不是斗彩，它是青花五彩。呃，那么关于这个这个问题，我觉得正好借这个斗彩的这个话题啊，也跟大家聊一下。呃，斗彩呢，它是分为右下彩和右上彩的结合，其实这些都统称为叫斗彩，对，因为它是相斗成趣，对吧？嗯。呃，它是这个广义上的，我们都可以叫它斗彩。那么现在我们所说的这个青花、勾勒、呃边阔，然后以这个右上彩来填彩的这种呢，其实是我们现在所理解的非常标准的、非常狭义上的一个斗彩。嗯。呃，其实我觉得这两者呢，就是看大家怎么去理解，呃、没有错与对，但是我觉得就是说，只是说它分为广义或者是呃狭义之分义、嗯嗯。呃，为什么这么跟大家说呢？呃，大家帮我切到这个画面啊。就是还是说到我们刚才说的最早出现的这件，呃，在景德镇御窑呃出土的这个这个宣德的斗彩荷塘鸳鸳鸯的这个盘子啊。那么这一件呢，我们呃这一件呢，就是我们故宫的确就是把它定义为斗彩啊。但是这一件你要是仔细来看的话，它其实真正来说。勾勒轮廓的地方非常少，非常少。它其实也是右下青花和右上的五彩去相结合的。那么这种我们叫它为斗彩是不为过的哈。嗯。所以呢，大家对于斗彩的这种纠结，我觉得就是说广义广义上来说，只要是右下青花和右上的彩相呃相结合的这种，我们。你把它理解为斗彩，其实没有什么太大问题的啊。嗯嗯，那我们故宫都这么来定了吗？<笑>不，这个里边呢，就是我们顺便讲一下，这个既是专业的，但也是一种呃，我们讲地方的习俗习惯的一个教化。我们讲有的时候呃，会讲某一个人讲的这句话啊，叫俚语。这个俚语呢，往往都是一个啊，有些地方上用的比较多，或者是其他一些语言这个。就是我们在研究这个斗彩这个问题上呢，发现了一个就是地方用的用语啊当中有一种说法，嗯，啊，这个叫什么呢？就是刚才我们讲的叫斗，啊，那么这种说法呢，呃，我们很多的北方同志可能不一定清楚，说斗这个词，在我们的南方比较多啊，尤其是我们讲。江西呀、啊，这个湖南呀、啊，这个湖北呀、啊
，包括我们安徽啊、江苏的苏北地区啊，包包括我们呃一地方，喜欢把东西啊凑在一起，叫斗在一起。这个呢，其实斗啊，就是一个凑的这么一种说法呃说法，只不过它是一个当地的一个语言，用豆子来写来来来代表的，但实际上是凑在一起的凑。这么一个词，是吧？所以这些东西呢，就是我们在了解这个东西本身的时候，包括我们古文献当中的记载，是它是用的地方的语言来描述这种绘画技法或者说装饰技法的。但这个东西呢，其实在这个史料当中呢，表述的并不多。所以我们有的时候把这个斗彩、青花五彩。啊，和这个斗彩，包括我们这个田彩，很多有的时候很纠结的把它搅到了一块儿，是吧？实际这个问题的话呢，如果你理解了当时的这种地方语言，包括这种语言一直到今天啊，这个我们镜头前的朋友，包括包括海外的朋友，可能不是很清楚的，但是直到今天，这个地方这个语言还在使用，啊，我小时候就曾经用过。这种语言就是有的时候说，哎，把那个东西把它凑到一起，拼到一块儿，嗯，就把它斗到一块儿，斗到一块儿，是这么一个说法。我小时候还在用这个语言，说明这个语言它这个呃历朝历代啊，它流传的非常的广泛，而且是深入人心的。那么用这样的语言，当时在记载的文献上，把这种叫斗彩啊，这个是合乎啊逻辑的。啊，所以我们讲了解了我们这个地方的一些语言的表达或者习俗，那么再来看看这件东西本身，啊，我们就很容易理解，就不容易为这个叫法而纠结。对。啊，所以这一点呢，我们就通过这些呢，跟大家把这个问题阐述一遍。嗯。让我们镜头前的朋友啊，如果不知道的，啊，咱们做一个常识来了解一下；如果知道的嘛，也就是。啊，我们再加深一下记忆吧。对，好吧。嗯、<笑>那么这一件就是我们本次的封面级的拍品，第二零八七号的清乾隆斗彩禅之八宝纹的大盘啊。是是。啊，这一件的拍卖时间呢是我们本周六啊，也就是十一月五号的下午一点三十分，我们将由拍卖师进行现场的拍卖啊。是。也请各位一定要多多关注。对。好，那么我们来换下一件吧。好。把那个鱼化龙的按对，来了来了来，好，谢谢，好，我来我来我来，没事我来吧，曹老师，没没事没事，好，哇、哦，这这一件呢，非常有意思，这件非常，我一看这个龙啊，尤其是这个鱼化龙啊，感觉是很特别哈，对，很特别。然后今天呢，我们其实又发现了一个另外一个它的特别之处，一般人我们不告诉他<笑><笑>啊啊，先别着急、啊啊，非常有意思。我们一会儿来跟大家揭晓啊，真的是今天刚刚发现了一个非常有意思的地方。嗯，好，那么这一件是我们本次。这个重要中国瓷器啊，第二幺六七号拍品，第下,下一件，呃，下一件是吧？等一下，嗯、好吧，这个先跟大家说一下，呃，这这这一件是二幺六七号的啊，清康熙的这个青花鱼化龙的一件暗缸，对，一件暗缸。然后呢，这个通过镜头啊，大家可能感受不出来，这件一定要上手来来摸一下，为什么呢？因为它的这个。鱼的这个纹饰处啊，它其实是采用了 T D 的这个方法啊，对 T D 的方法，它的这个所有的这个鱼啊，它是凸起来的啊，非常的具有层次感，嗯，非常有层次感。然后呢，它这个这个暗缸呢，呃，大家也知道，这就是一件文房的一件用器啊，非常的雅致。另外呢，在它的这个底部呢，是有一个花压款。嗯。那么具体这个花压，这是还是有点方盛感觉。哎，这有点方寸的感觉，对，就、哦、是我们通常讲，这种呢就是用花压啊、嗯、画一个图案，那、啊、把它作为一个标志。对，而且它这个圈足啊是非常的坚硬的啊，一看这个，这个当时这个素胎的时候，这个烧的还是比较坚挚，对，非常的坚硬的这个。嗯嗯，然后这一件呢，其实我们有给大家找到一件和它相似的一件参阅图啊，参阅资料。我们来看一下，这为大家找到的是我们在英国维多利亚和阿尔伯特博物馆啊有相似的一件
，呃，然后这一件呢，它是釉里红的鱼啊，然后白地儿的，和我们这一件呢略微有点差别啊。但是呢，我们今天呢，我们发现这一件呢，其实还有它的一个玄妙之处啊。嗯。玄妙之处，来，镜头特写，一定要特写，看过来。我估计这一件的委托方都不一定不一定知道，不一定知道，对，不一定知道。这非常有意思啊。嗯。就看这个所有点这个暴露的这块吧。来，我们镜头给给过来，看到这个波釉的这一块啊。波釉的这一块，大家把啊把镜头拉近拉大，大家看一下啊，你们看到了什么？最大了，<笑>好的，最大了，呃、啊，最大了、啊。大家看到了什么？有的有的网友说，我看到了波釉，的确，我知道您看到了这个波釉点哈。但是这个波釉点下方，我们其实是能看到釉里红，我们是能看到釉里红。那么也幸亏是有这两个波釉点，我们才发现了它关于釉下的这个奥妙啊，关于它釉下的奥妙。另外呢，这个釉里红呢，说实话是我们今天上午这个来自。博物馆的专家啊，来自博物馆的专家老师，专门给我们指点出来的。呃，具体哪位老师我就先不说了啊，因为这个博物馆级别的老师现在都是非常的低调啊。啊，那么这一件呢，他就是看到了这个釉里红里边，呃，所以呢，根据这个来说呢，我们是怀疑啊，当时有可能这个里边是有一个釉里红的，比如说是。海藻鱼鱼藻对，还是怎么样的一个纹饰？对，有可能是觉得釉里红烧的不太好。那么在当时呢，又在它的上边是造了一层那个低温釉哈。对，低温绿釉、呃嗯。低温绿釉有可能是是出于这个原因啊。那么具体呢，我们也不太知道。呃，反正呢，通过这个通过这个绿釉呢，我们还可以隐约看到有一些。有一些鱼藻的一些纹路在上面啊，嗯，因为当时我是说，我说这个绿釉为什么上面有一些黑黑的啊，有一些有一些地方感觉，感觉有点，就是就是绿釉又不像绿釉的感觉哈。那么今天上午呢，老师给我们一个点播呢，我们才发现有可能是这个绿釉下边还照的有纹饰啊，对，有可能。然后他给我们的建议说，你们一定要拿这一件去做一个 X 光检测，但<笑>是时间来不及啊，这个具体怎么样我们也不太清楚。嗯，只是把我们目前所知道的呢，跟大家一起来分享一下。啊、嗯呃，如果大家有对这一件就是有自己的看法的，大家也欢迎跟我们一起来，呃，来来讨论一下啊，因为我也是第一次见到这种。对对对。啊，这个右下还另有一个玄妙啊。对。那么这件东西呢，我们首先讲啊，呃，刚才我们董小姐已经其实讲的很多啊，很全面。那么我们要给镜头前的朋友呢，呃，一定要交个底的。那么就是首先呢，这个器物别看它只有这么大，它的高度是多少呢？只有十七点五公分这个高度、嗯。这是个案头小缸。哎，这是案头用的啊。但是呢，你拎在手上啊，它这个分量啊，远远不是你想象那样。非常的坚质而成，就是我们讲抓在手上啊，打手，哎，这个感觉就是胎体非常的坚质，有分量，这是我们要讲的第一个特点。第二个特点呢，因为它底下有这种花压款，嗯，啊，这个很明显的用花压款的，那么康熙是一个标志性的，啊，经常使用的一个特点。那么这件东西也具备。第三一个呢？就是什么呢？这个器物本身啊，它上面的这个纹饰，刚才我们董小姐讲了。如果用我们玉器雕琢的这种工艺来讲呢，它叫剪地。嗯。啊，这个竹雕上也叫剪地，这种专业名词的。嗯。那么在瓷器这个啊、呃、雕塑上面呢，它实际上也是用剪地的这种方法，因为本身做好了以后啊，然后把边上的这个纹饰周边的这个。底啊，把它剪剪薄了，然后把中间主体的纹饰啊，把它凸出来。对，啊，我们叫剪地，啊，那么这个呢，就是在上面绘画的这个青花，大家要注意，这个青花呀，它是青桂里脊，啊，这是我们在这个元代这个瓷器当中啊，青花瓷器上就有开始出现了，明代、清代都喜欢用这个纹饰的，啊。那么这个里边就多了一个什么呢？刚才我们叫鱼化龙，嗯
。这个鱼化龙呢，实际上它出现的年代就更早了。我们至少在唐代和辽代的金银器当中，就有见到了这种叫鱼化龙，这是我们老百姓的说法啊。我们通俗的说法，但是它真正的名字叫什么呢？叫摩羯鱼。这个东西也是与佛教有关，尤其是印度教里边，这个摩羯鱼啊，它是代表恒河里边的瑞兽啊。所以这个东西呢，它与佛教也有关系啊。所以我们看到这个龙头鱼身体这种东西。我们就肯定的告诉他，这叫摩羯鱼，嗯啊，我们老百姓叫鱼化龙，实际上是摩羯鱼，啊，它来自印度，尤其在印度教里用的比较多。但是我们唐代、辽代以及后来的不同朝代里边，经常会使用这种纹饰，啊，所以我们在康熙的这件缸上边出现用摩羯鱼，这很正常，啊，也是。比较多见的，那么这个上面青花呢，应该说它基本上是代表了康熙时期那种渲染方法。你看，这桂鱼身上这种点染是康熙时期经常使用的这种，包括山水上面，还有包括辅助文当中。您您上次说那个叫纸，哎，叫纸纳文。纸纳文。哎，这是我们这个故宫那个研究员叫冯先明冯先生啊，他当时提出来，这叫纸纳文，就像用手指头蘸着水啊。往上一点一点一点一点，实际上他当然不可以用手指头，他是用这个笔呀、啊，蘸上这个淡淡的氧化钴，然后呢，轻轻的点染在上面，它是一种渲染的技法，来代表这个动物本身的这个身体身体上的这种纹饰。当然，它也会在山水当中使用这种，在编饰当中也会使用这种啊。装饰技法，当然这种点染方法呢，说得远了，那就是北宋的米佛，他在米点山水，米点就是他发明的。所以这种渲染方法呢，实际上我们要追根寻底的话，它应该要追溯到北宋的米佛啊，米点山水的这种装饰技法上。那么这种技法从北宋一直延续到清代啊。这也是我们要讲的一个问题。这个就是我们讲的这个表面这个绿绿啊，低温绿釉啊。特别我强调啊，绿釉这两个字不要随便用。如果前面加一个低温两个字呢，这个表述就比较准确。因为我们的釉，绝大部分都是高温的。如果你用绿釉，那么这就很含糊了啊。你如果用低温绿釉，大家马上就懂。这种呢，就是用氧化铜作为沉色剂的一种色彩，它用铅做助溶剂，所以它是低温的，它的颜色一定是绿色调啊。这个呢，我们从汉代、西汉末期的这个铅釉陶罐开始，一直延续到今天，这种工艺上千、两千多年的历史啊。嗯那么这件东西呢，就是刚才我们讲的，为什么刚才我们这个董小姐一直给大家强调这个，我们的有两个说釉点啊，这个底下显露出了它的釉里红色。实际上这件东西它本来不是绿彩，啊，或者说低温绿釉，它原来是叫青花釉里红，鱼藻纹小缸，和这个英国。维多利亚奥尔伯特博物馆的那一件，釉里红的，啊，这个鱼藻纹，应该是正好相反，一个用青花，一个正好是用的是釉里红，它的尺寸大小，它的纹饰，完全一致，也就是说它的工艺一致，只是用彩的方法。是有选择的，一个用氧化铜，啊，氧化药铜呈现红色；一个用氧化钴，呈现这个青花色。啊，那么这件东西呢，那么它是人为的，后来又加了一层低温绿彩，啊，才变成了我们现在看到的这件东西。实际上，它原来应该是
清华又立红啊，所以我们一定要把这个底呢教给大家，让大家知道原来它是什么状态，而现在又是什么样子。这个呢是我们一定要告诉大家的。所以，觉得这一件啊，应该就是有可能是当时就是对于又立红有可能不太满意，在当时就是加的这个绿釉，对，就是进行了一个二次的烧造。所以我们过去老一辈啊。对这个青花釉里红，它有另一种叫法的，叫青花加紫。为什么叫青花加紫呢？也就是说，当你听到用这个专业术语的时候，你就知道，青花加紫的这个紫啊，是釉里红颜色烧的不好的那一部分，颜色不是那么很纯正，所以呢。他就把这个青花釉里红呢，就改成了叫青花加紫。所以，当我们听到这个的时候，我们脑子里立即要反映出来，这个釉里红颜色烧得不正，烧得不纯，所以它会叫青花加紫。如果烧得很纯正的话，它应该叫青花釉里红。而这件东西呢，我们通过这个仔细的观察以后啊，发现虽然我们讲露出来这一部分。这个釉里红啊，颜色呢还是微微的带一种粉红色调，还不错。哎，应该说还可以，但是其他部分呢，我估计啊，是红颜色，啊和其他颜色淡颜色融合在一起，颜色呢就不是那么给人感觉啊那么的漂亮，啊那么的别致，那么的雅观。那么与其这样呢，可能这位藏家呀别出心裁。干脆就把它盖掉吧，我们就看这个绿彩和上面的青花鱼就好了。而这个绿代表什么呢？代表这个一泓湖水，淡淡的绿色调。而这个鱼呢，是在这个湖水当中在畅游嬉戏。这个呢，就是我们这个后来的这位藏家啊，他的一个理解和创造。啊，完全把原来的这个釉里红的红色调，通通把它盖掉，啊，这个就是给我们后来人的一种感觉呀、啊，它是这么一种设计和想法。那么其实呢，它真正应该是在这个釉里红啊这个里边来展示青花的，啊，它是相互的用这个色差呀、啊、进行衬托，啊，使这个鱼啊。在洪水当中，显得它颜色更蓝、更漂亮。那么现在我们这位藏家呢，反其道而行之，把它变成了一个啊，一泓绿水啊当中的青花鱼，在水中嬉戏啊，在跳跃。啊，这个呢就反其道而行之了啊、嗯。对，那么这一件呢也是有一个明确的拍卖记录哈。啊啊，这个上面的标签是苏富比。呃，二零一五年十一月十一日派出的啊，苏富比二零一五年的一件拍品啊，传传承也是有序的。嗯。然后整体的这个上手的分量是非常的足哈、啊。对，这件东西不错。姿态非常的坚硬、嗯。好，那么这一件文房用器呢，就为大家讲到这儿，然后我们来看下一件。好，那么接下来为大家展示的是我们本次这个二幺二幺零幺号啊，二幺零幺号拍品，辛家庆的呃斗彩瑞寿纹的葫芦瓶。那么一看到这一件，大家可能在说葫芦瓶，那这葫芦呢，对不对？嗯。啊，我觉得这是一件非常别致的葫芦啊。呃，就是我们在书上，包括这个小程序上，都为大家。有过一个展示，先来看一下它的一个原型是怎样，好吗？来，我们切过来看一下。先看一下原型，对。嗯，它的原型。好，哟，来我们啊、哦，看一下这个葫芦瓶呢，它原型是这样啊。那么同样这一件就是完整的葫芦瓶呢，是在我们北京大艺。刚刚拍卖完的这个九月份的金秋拍卖会上啊，有过，呃，有过拍卖。这一件的成交价格是一百四十七万两千啊，一百四十七万两千。然后在这一件拍完之后的当天晚上呢，我就收到了就是关于
我们目前的这一件半截的这一件啊，这个半截的这一件拍品啊，当时我一看，我觉得这一件简直是太巧妙了。为什么呢？来，大家可以看一下，我们回到我们这件拍品，对我们网友啊，已经在迫不及待说：“葫芦瓶，这不是十六尊吗？对，然后这不是苹果尊吗？”<笑>我觉得您说的没错。你要让我来说，我觉得它是。石榴尊，它也是花囊，对吧？对。啊，这件非常的巧妙，巧妙在呢，它把一件，呃，就是之前是一件完整的葫芦瓶。那么当然，因为这个历史的这个原因啊，我也不知道它是在，呃，在哪一年可能是被，被损坏，被损坏掉了啊，上半节上半节就是损坏掉了。但是呢，恰恰它是非常巧妙的，把现在就是仅剩下的这个下半节呢。一点不缺的这个，包括这个中间的这个这个这个算是腰线吧啊，嗯，都完整的保留，而且呢加上这个撇口，真的是一件非常漂亮的石榴尊的一个造型啊，我可以说它是独一无二的一个造型，因为你要说真正的石榴尊的话，大家知道石榴尊要比它要小一点嘛，对吧？要比它要小一点，那么在。呃，把葫芦瓶给它变成这么一件标准的这种石榴尊的这种感觉啊，就是让人觉得特别的巧妙。然后今天上午呢，我们这个博物馆的专家过来看这一件的时候呢，呃，他说呢，这个口上啊，口上应该是有可能是刷了一层大漆，对，刷了一层、啊，刷了一层颜色。对，我们以为是酱口啊什么的，但他说这个有可能是刷了一层大漆，因为他口上有可能就是抠一下能给他。剥落掉，啊，能给它剥落掉啊，然后整个的这个形状呢，就是完整的保留了，除了除了上半截的葫芦不在啊，从它的腰线到到底部的这个肚子啊，包括它的底足啊，都是完整的保存。我们说它是虽残犹真啊，一点也不过分。为什么呢？它的全品啊，它的完整完整品相的这件葫芦瓶呢，我刚才也说过。在九月份的我们金秋拍卖会当中，是拍出了一百四十七万的一个价格啊，跟这一件就跟我们目前的这一件的是是完全一致的啊，就是画片和它的这个下腹部的造型是完全一模一样。我们当时还特意的和这个和那一件对过啊，嗯，包括它的底部啊，底部也是非常的开门，嗯，另外呢，它这个底下还有一个很老的一个一个。一个鉴定的什么标签？对，一看就是这个出口鉴定的那个，对，非常有时代感的一个鉴定的标签。嗯，然后当时我们这个还还开了玩笑，就是说我们拍出去的那只葫芦瓶的那个底部用大漆写了一个左，而且呢，当时那一件呢就是有一个有一个标签。就是那件，当时有可能是摆在哪个颐和园的那个排运店，是吧？对。啊，左边。然后他们在说，那么难道这一件是传说中的右边那一件吗？<笑><笑>这个不知道啊，我们只能说，呃，有可能，有可能。对。啊，然后这一件呢，还是为大家定义的年代是嘉庆啊。嗯。呃，有朋友问，那为什么定嘉庆呢？因为我们上一只这个完整的葫芦瓶呢，我们也是给它定的定的是嘉庆，然后那一只呢也是有当时的一个非常，呃显赫的一件出版物啊，而且呢，在这个，呃北京故宫呢有一只跟它画片和形制都是几乎一样的，一个黄地绿彩的，呃也是瑞兽纹的葫芦瓶，帮我切一下，嗯。这件贷款的是吧？这件也不贷款，也不贷款，对，也不贷款。然后故宫呢，也是把这一件定义为是清嘉庆的，对，就是除了这一件不是斗彩啊，它是皇帝绿彩的一个葫芦瓶，但是它的整体的纹饰啊，它的这个画片呀、啊，它的布局，布局啊，都和我们这一件是一模一样的，对，啊，所以呢，结合这两件，包括我们那一件的出版物的记载哈，我们也把我们目前的这一件，这个。十六尊吧，也给它定义为是嘉庆年制的啊，也嘉庆的一个一个年份啊。我觉得，呃，反正我是觉得看到这一件，就是说它虽残犹真，一点都不过分，就特别的别致。说它是独一无二的，我觉得也还也还能说得过去，嗯，对吧？就是葫芦瓶可能有损坏的，但是正好给它损坏，就是变成这样子的，巧妙的把它变成了一件十六尊，是真的，呃，挺难得的。对。哎，这件东西啊，的确，呃，上一次呢，因为拍卖的是完整期啊，而且呢，这个那件东西啊，保存的非常完美
，甚至呢还有很好的注入。那么这件东西呢，就是刚才讲的，这个当初的这位藏家呀，真是非常的巧妙，把这个已经上半截残掉这一部分。把它截掉，做成了我们现在刚才我们朋友讲，这不是十六尊嘛，是不是啊？做成了一个十六尊的造型，是那么这种造型一旦做出来以后呢，你说这件东西虽然是残了，但还是很尤珍啊，就是我们讲尤其珍贵，是吧？还是具有代表性。关键问题在哪儿呢？就是它这个纹饰和上面那个纹饰呢，没有一点点的丝毫的差异，这个就是让人很。就是很诧异的，就是居然拍掉一个完整的，结果收来以后竟然是残器，但是它依然保存了非常的这个底下这一部分还是那样的完美，那么的漂亮，而且纹饰一模一样，尺寸大小也一模一样。这个呢，的确是对于我们来说啊，对于每一个藏家来说，这个是太难得了，怎么还有这种巧的事情，对吧？所以这种东西呢。那么今天呢，我们把它展示给大家看的目的啊，也是希望我们一些藏家对它加以重视。尽管这件东西它底下是没有款的，但是告诉大家，这种东西依然是宫廷用器，啊，这个不是我们在呃故作玄虚没有的，因为上次那件东西就有清宫档案的记载，而且在哪个店里陈设。左边右边，它住上面住的都非常清楚，所以既然那个是，那这个也必然是，这个不会假。刚才我们董小姐也找了一个黄釉绿绿彩的一个葫芦瓶，那个刻的，那这个底下纹饰啊，全部是刻出来的，而这个呢，有一部分是画出来的。它那个刻出来的那个造型纹饰，它的布局完全和这个一模一样，甚至连尺寸都是一模一样的，所以那个东西也不带款。所以，我们有的朋友，有些藏家一认为说不贷款，那可能不是管窑器。这种说法呢，有点欠妥啊，不能说有款和没款来定它是官窑器还是民窑器。这个标准呢，显然和我们现实当中的实物本身，这个是有一定差异的啊。所以，这种概念呢，应该修矣啊，应该呢，根据东西本身。来加以判断，尤其呢，刚刚从事这方面这个收藏的朋友，可能说这个东西我没办法，因为我们看的不多，是吧？更何况这方面信息呢、资讯啊，我们收集的也不多。那么今天呢，我们之所以为什么要推荐呢？目的就是把这些我们知道的这些资讯啊，告诉镜头前的朋友，让大家知道它原来是怎么回事。尽管我们现在它的器型发生了一定的变化。但是他原来的状态是什么？他曾经在哪儿待过？啊，他是为谁烧造的？他是谁使用的？那我们一定要告诉大家，啊，这个东西它不会是随随便便一个王公贵族随随便便用的，这是宫廷使用器，啊，因为我们有前车之鉴，啊，有前面的东西东西啊作为一个很好的证据，更何况它有记载。啊，这个记载不是我们自己说的记载，它是宫廷记载，这个我们无法推推推翻的啊，这种论据。所以今天我们在看到这件东西的时候，啊，我们依然很肯定的告诉你，这个东西依然和上次一样是宫廷用器，只不过它的上半截被我们这个藏家呀进行了一个非常巧妙的处理，由一个葫芦瓶。变成了一个苹果尊，啊，器型发生了变化，但东西的本质它没有变，对，啊，所以这个呢，就是我特别要给镜头前的朋友呢要强调的一个问题啊，本质没有变，只是东西的器型变了，啊，尽管我们说它残，但是依然尤为珍贵。啊，这个就是我们今天特别要强调的。这个上面的这个主体纹饰呢，还是斗彩啊。刚才我们前面讲的斗彩，它还是斗彩。但是上面的这个图案呢，有可能取自于《山海经》当中的一些神兽。我们说它是瑞兽，你看麒麟啊、老虎这些东西，它和我们平时看到的那些老虎啊、麒麟啊，都有些略微的不同。
啊，每一个兽，它的旁边都画有火焰门啊。这个我们在其他文史当中不太多见的，因为我们讲在元代的这个文史当中啊，比如说元青花，不管是民谣的啊，还是至正情的，它这种青花，这个马也好啊，龙也好，兽也好，会带有火焰纹。但到了明代以后呢，这种火焰纹除了龙啊这些可以有，但其他一些纹饰上基本上不太多见。嗯，而这个呢，到清代以后，这种情况就更少了。唯独像这样的纹饰上，哎，它不管是马也好，麒麟也好，老虎也好，它都加了火焰纹。哎，这个就比较有意思了，对，是吧？特别，哎，就非常的特别。所以这也是我们讲，作为藏家在研究的过程当中呢，哎，要去认真的去关注一下。是吧？有助于拓宽我们的视野，增加我们这方面的知识。我觉得这个是有必要的，啊。好，这一件就把它当成一个花器，也是非常不错的啊。啊既可以叫苹果尊，啊，石榴尊，嗯，也可以叫花囊，嗯、对，啊，只不过器型略有一些变化，一些改变。是的，啊、好的，好，那么我们来换下一件。小心点。这件是二零七九号。二零七九是吧？嗯。哦，好，那么这一件为大家展示的是我们本次拍卖会的二零七九号啊，新乾隆的斗彩这个缠枝。福呃叫叫福庆连连纹的花口盘啊，嗯，那么整个呢这个这个盘的形状，大家一眼望过去就是一个花的一个形状啊，嗯，那么里边呢是以这个青花线作为了一个分分界啊，然后分成了这个八块的八块的这个花的这个纹饰啊，然后中间的这个盘心的纹饰呢是这个福贬福和庆。那就叫福庆呃连绵啊，福庆连绵，这个福气不断的意思。然后呢，它的背部呢是以这个连瓣哈，嗯，变体连瓣，呃，变体连瓣纹一圈，呃，它的这个款式非常的特别啊，叫做这个九碗九碗山房啊，对，九碗山房，那这个应该也是当时的一个文人文人款吧，唐名款啊，唐名款，啊，对。呃，另外这一件是有一个出版物啊，出版物我现在为大家展示啊，这个书在我这儿。这本呃，这本书是二零一七年的一个出版啊，叫《瑕疵尤真》啊，《瑕疵尤真》。然后，在这个第四百二十四号的这件展品呢，就是我们本次拍卖会的这一件啊，《新乾隆的斗彩》，这个它这上面叫“花卉扁符文的葵口盘”。呃，九碗山房的款啊，这一件还是传承和记录都是非常明确的一件。嗯，虽残犹真。山水之乐是哪位网友啊？这个，这个，谢谢啊，谢谢，我看到了。嗯。<笑>啊，那么大家有其他任何问题也欢迎随时跟我们进行互动啊。这件斗彩的这件盘子还是不错的啊。那么它的这个品相呢，有这个老锯钉在上面哈，老的锯钉在在上面，然后有这个吊簪，有吊簪。九碗山房呢，那么这个款呢还是非常的少见的。呃，我觉得这一件大家可以来关注一下啊，有明确的出版和记录啊。好，行，嗯，那么这件东西大家看到了啊，你看没有？大家拿起来一看，花口也叫葵口，大家注意啊。如果都很细的话呢，尖锐的那叫叫叫叫领口啊。像这种一半一半一半的，我们一般都叫它葵口。还有菊瓣纹的啊，还有菊瓣纹的那种啊，这个口型。那么这件东西呢，我们今天从第一件开始就是斗彩。那么这件东西呢，又是斗彩啊。那么这个里边呢，要给大家，我这个要强调一下是什么呢？咱们镜头可以推进，看一下这个上面，哎，推进的看一下，看这个色彩。那么咱们大家都是同行啊，一。
一看到这个色彩，大家都知道，这不用说呀。这个你你讲的这个是粉彩啊 ，OK， 是粉彩。但是大家一定要清楚，康熙有斗彩。刚才我们给大家看的那件东西啊，是呃葫芦瓶改成呃苹果樽也好，石榴樽也好。大家注意没有？那个也是斗彩，但是那件斗彩上面是没有粉彩的，而这一件上面，大家注意没有？这个是粉彩、嗯，啊，那么粉彩在斗彩上面什么时候开始出现的？这个大家一定要清楚啊！我们不要乱说一气，真正粉彩加在斗彩上边。是从雍正开始的，雍正、乾隆以后，啊，才会出现这种粉彩现象。所以，如果这件东西是康熙的，它上面一定不可以有粉彩。如果底下即便是有康熙款，请你相信，它一定不是这个康熙的，一定是后来的，嗯，后仿的。或者还有一个特殊情况，后加彩。那么这个就是你必须要掌握的一个什么问题呢？就是你对这个康熙的这件东西，是不是判断很准确？如果判断准确，的确是康熙的。那么还有粉彩，那么就看，这一定是后加的。啊，这个是很明确的啊。除此以外，只有。雍正才开始，所以我们讲斗彩啊，什么时候上面出现了粉彩现象啊？那么毫无疑问告诉大家，从雍正开始的，之前没有啊。那么当然，这种现象呢出现以后，雍正、乾隆到了嘉庆、道光以后啊，这种斗彩现象就越来越少，因为斗彩啊，包括五彩，最后被谁呢？被粉彩所替代，所以五彩到了雍正以后就示威了。那么斗彩也是如此，就是雍正、乾隆以后，你就要到嘉庆啊、加道光以后再看这种斗彩啊，你们自己去看，数量一定没有粉彩多，没有青花多，啊，这是一个定律。所以我们在呃搞收藏的朋友啊。这一定要注意，这个任何事物的发展，它都有自身的规律。你掌握了这规律以后，你对东西的判断上面，它的上限下限，你就切得很准。你只有在这个范围之内再进行判断，再仔细的研究，那么这样的话，你的错误就犯得比较少。啊，要不然的话，你老是晕晕乎乎，啊，也不知道来龙去脉，那最后不吃亏的，吃亏的肯定是你啊。那毫无疑问，所以我今天呢看到这个上面和刚才看到前面那个以后呢，我突然想到这个问题，所以我把这个问题呢专门给镜头前的朋友啊，我们大家探讨啊，把它提出来，希望呢我们能通过这个细节的变化，来对东西加以判断。那么早期的粉彩呢，一般上的呢相对来讲不如直接粉彩啊那么细致。那种脂粉气啊，那么的艳丽，啊，因为它是根据这个色彩上面加那么一点点，所以呢，还带有一点点的执着。越往后边越成熟，这个色彩的搭配，这个色阶的变化就越来越明显，就是越来越好看。我们讲的就是更加写实了，更加漂亮了。那这个就是我们讲事物发展，它总有一个。啊，稚嫩期、成熟期，啊，像这种东西呢，显然比雍正时期的啊这种斗彩上面加粉彩呢，又显得要成熟一些。所以这个九弯山房啊，这一一个本身它应该是乾隆的东西，乾隆年代的这个这个这个载号啊，再加上这个东西本身也是那个时代的东西，所以我们在看这些东西的时候呢。也要了解一下事物发展的它的一个变化，这有助于我们对这些东西啊，能够更加的准确的判断，啊，对，好，是的。
，这个这个东西啊，我们就你看看，还有一些补充的。哎没有，我就还是想跟大家再重复一遍啊，我们这一届呢是有一个很明确的出版物的啊，是来自于二零一七年出版那个《瑕疵尤真》这本书啊。嗯。呃，刚才也也为大家看过了，那么传承也是非常明确的，呃，带有这个“九万山房款”的这种这种瓷器呢，其实所见不是太多啊。嗯。我觉得这个款呢，也可以值得为值得大家来研究一下，非常特别的一件。嗯。而且它整个的造型呢，是呈这个花瓣的一个形形状啊，非常的雅致，非常的漂亮。嗯嗯。好，那么哎，等会儿，等会儿啊，<笑>我我我再说一下，说一下。我刚才一翻过来以后呢，我就少说了一句话。嗯。那么大家注意一下这个这个竹的变化，这个边上你看，这个镜头如果推进的话，看这个圈竹边上釉和胎啊，有一层淡淡的米黄色调。这个呢，就是我们讲的，这是我们讲的这个啊，呃，锡金啊形成的这种铁、嗯、铁锈的这种米黄色调。那么还有一个就注意这个竹啊。这个竹已经形成了这个鲫鱼背了，不是泥鳅背。泥鳅背一般来讲，宫廷的比较考究，他用泥鳅背。第二个就是乾隆晚期以后，这个泥鳅背就形成了啊。所以我们看到这个圈竹的时候，就知道九晚山房它不是乾隆早期的东西，至少是中晚期的器物，因为圈竹变尖变细了。这叫鉴定当中很重要啊，因为乾隆有六十年，你不能把六十年用一个的一个数字来说，乾隆这么很简单的、很粗暴的这么说，这是不对的，因为他毕竟这个年代已经很久了，好吧？这个我呢再专门强调一下。好，谢谢。嗯，好，那么新剧。